Resulta ahora que uno de los accionistas de Diario El Universo ha sido norteamericano. Nicolás Pérez, como ciudadano americano, ha tenido varias empresas en ese país y entonces ha notificado al Estado ecuatoriano sobre una supuesta disputa en materia de inversión. Ahora, en su desesperada defensa, los propietarios del de universo piden un arbitraje internacional porque, según ellos, el Estado no puede confiscar dinero a un inversionista americano. ¡Qué curioso! En caso el universo podría ir a arbitraje internacional, Nicolás Pérez tiene el 33% de las acciones de la empresa de Diario El Universo, inversión hecha por medios de empresas estadounidenses. O sea que el accionista de Diario El Universo es extranjero. ¿No que era un diario 100% ecuatoriano? Entonces, aquellas aclaraciones que daba el diario hace un par de años para descartar que este matutino tenía accionistas extranjeros, ¿eran falsas? Este comunicado abierto que Diario El Universo publicó el 18 de enero del 2009 para negar la existencia de accionistas extranjeros y asegurar que el diario se rige bajo las leyes ecuatorianas, ¿fue simulado? Afirmar como lo hicieron en esa carta pública, que la compañía anónima El Universo ha estado y está bajo el escrutinio permanente y directo de por lo menos tres de los más altos organismos de control del Estado ecuatoriano, ¿ha resultado ser imaginario entonces? ¿O será más bien que cuando conviene, diario El Universo es ecuatoriano y cuando no, es extranjero? ¡Cuánta mentira y cuánta manipulación! Thank <laughs> you.